வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பூல் ரம்மியோட டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த தடவை இப்போது இது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் பூல் இதில் ட்ராப் வந்து இருபது இதே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னாக இருந்தால் ட்ராப்புக்கு இருபத்தஞ்சி நம்ம ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி விளையாடுவோம் இப்போ இதில் டூ ஒன் டூ நாட் ஒன் ஆர் ஒன் நாட் ஒன் நம்ம ரெண்டாவதாக விளையாடணும் ஏழு தான் ஜோக்கர் அப்படிங்கும்போது எட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ரெண்டு எட்டு எந்த எட்டு வந்தாலும் நமக்கு ஆகும் அதனால் ட்ரை பண்ணலான்னு தோணுது இந்த தடவை கேரளா இதில் எட்டு வேஸ்ட்டு அதை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம அந்த எட்டை போட்டோம்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு வேஸ்ட்டு பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது எட்டு இருந்தால் கூட அவங்க பறிக்க ஆகாது அப்படின்னு போடுவாங்க ஓ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு பேரும் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கும் ஜோக்கர் நிறையா இருக்கலாம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட ரம்மி இல்லை அவங்ககிட்ட ரம்மியும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் ஆடினாங்கன்னா நம்மள மாதிரியே வீக்கான சீட்டுக்கு யாரோ ஒருத்தர் ஆடியிருப்பாங்க அதில் அப்போது சுற்று வரும் நமக்கு ரம்மி கிடைக்கும் இப்போ செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம தோக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம குறிய விளையாடணும் எழுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டோம் அதனால் தோற்றுருவோம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆஸ் ஜோக்கருங்கிறதுனால எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சீட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எந்த சீட்டு போடலான்னு முடிவு பண்ணலாம் அப்போ தான் நமக்கு வேஸ்ட் எது யூஸ்ஃபுல் சீட் எதுன்னு தெரியும் இப்போ இந்த ஜாக்கி போட்டுடலாம் ஜாக்கி தான் போட்டாகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டுக்கு அஞ்சுக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு சீட் வந்தால் கூட நமக்கு ஆட்டம் ஆயிரும் எடுக்கலாம் ராஜா ஆகாது ஓகே இப்போ நமக்கு ஆட்டம் ஆகிடுச்சி முப்பத்தி எட்டு பாயிண்ட்டு அவர் தான் போன தடவை ஷோ வச்சுருந்தார் அதை நம்ம அதே சொன்ன மாதிரி கடைசி வரைக்கும் கடைசியில் கூட நமக்கு ஜெயிக்க வாய்ப்பு வரும் ஒரு ஆள் வெளியே போயிட்டார் ஒரு எவ்வளோ பாயிண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஓ ஒரு ஜோக்கர் கூட இல்லை ரம்மி சான்ஸும் கம்மியாக இருக்குது ரம்மி சான்ஸும் கம்மியாக இருக்குது ஜோக்கரும் கம்மியாக இருக்குது ஜோக்கரும் இல்லை சாரி இப்போ ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நூற்றி ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பூல் அப்படிங்கிறதுனால நூற்றி ஒரு பாயிண்ட் வந்தாலே அவுட்டு தான் சில பேர் நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு வந்தாலும் நூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் நூற்றி ஒன்று வந்தாலே அவுட்டு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டின் ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது கிளாவர் குயின் ஆட்டின் குயின் ரெண்டு இருக்குது கிளாவர் குயின் ரெண்டு இருக்குது இப்போ இன்னொரு குயின் கிளாவர்லேயோ அல்லது ஆட்டின்லேயோ வந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு ஒரிஜினல் ரம்மி அதாவது லண்டன் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு ஒரிஜினல் ரம்மி ஆனால் இப்போ இந்த ரம்மி சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ப்பே இல்லை அப்படி மூணு சீட்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா இது ரெண்டு டெக் தான் போடுவாங்க அதனால் ரெண்டு சீட்டு தான் அதில் இருக்கும் இதுக்கு மேலே வராது அதனால் அந்த மாதிரி சீட்டை வச்சுருக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஆடவேலி அவர் இந்த ஆட்டம் நமக்கு எந்த வகையிலையும் ஆட வாய்ப்பு இருக்க மாதிரி தெரியல
ஓ அவர் ஆஃப்லைனு அதாவது அவர் ஆடலை இப்போ இவரும் கம்த்திட்டார்னா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணி ஆடலாம்னு தோணுது எனக்கு அப்போது ஆடலாம் அப்படின்னா எப்படின்னா எடுத்துக்கிட்டு ஆடலாம் ஒருவேளை அவர் ஆன்லைன் வந்திருந்தார் இப்போது லைவில் இருக்கார் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஆடணும் ஒருவர் லைவில் இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு நமக்கு பவராக இருக்குது அதை தான் சீட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி அவர் அவர் ட்ராப் கம்பத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எடுத்துகிட்டு ஆடுறோம் ஆனால் டூ ஆர் டே கேம் தான் இது அதனால் என்ன சீட்டு வருது அதை பற்றி கவலை இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக ஆடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி மிஸ் மிஸ் பண்ணால் மூணு தடவை மிஸ் பண்ணால் நாற்பது கம்த்திக்கும் அதனால் இப்போ ஆல்ரெடி ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த தடவையும் அவர் விளையாடலைனா நாற்பதுக்கு வந்துடும் அதை எதிர்பார்த்து தான் நம்ம விளையாண்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி சான்ஸு எப்போவுமே கிடைக்காது அதாவது பார்த்திங்கன்னா மிட் நைட்டில் விளையாடும்போது அதிகமாக அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கும் தூங்கிடுவாங்க ட்ராப் கம்த்திட்டு அப்படியே அசந்துருவாங்க நம்ம எதிர்பார்த்தது நடந்துருச்சு ஏன் குறிப்பாக தூங்கிடுவாங்கன்னு சொல்கிறோன்னா நானே தூங்கியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப லீஸ்ட்டாக இருந்தே கூட ஆட்டமே போயிடுச்சு எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது கேமே முடிஞ்சிருச்சு பத்து ட்ரிப் ஆகுது ஆனால் ட்ரிப்பு வச்சோம்னா நமக்கு செகண்ட் டே இல்லாமல் போயிடும் இந்த கோயின் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு வந்தால் எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல இந்த ஜாக்கியும் எடுத்துக்கலாம்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு செகண்ட்ஸ் இல்லை இப்போது அந்த பத்தாவது ட்ரிப் வச்சதுனால இருக்கிறதுல ஏழு தான் வேஸ்ட்டு அதனால் அதை போட்டேன் இப்போ நமக்கு அந்த மூணு ரிலீஸ் பண்ணணும்னா ஒரே வாய்ப்பு குயினோ அல்லது ஒம்போதோ வந்தால் தான் வர வேண்டாம் சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அஞ்சே போட்டுடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம கேம் முடிக்க முடியும் எப்போ இந்த மாதிரி பறி சேரும் போது நீங்கள் ஒரு கலர் மாற்றி ஒரு கலர் வச்சுக்கிறது பெட்டர் அதாவது பத்து போய் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஒரே மாதிரி இப்போது டைமண்ட் பத்தே ரெண்டு வச்சுக்கிறது அல்லது கிளாவர் குயினே ரெண்டு வச்சுக்க கிளாவர் பத்தே ரெண்டு வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி தப்பு நடக்க வாய்ப்பு குறைக்கலாம் அப்படி மாற்றி வச்சிட்டோம்னா எயிட்டி ஆயிரும் இன்னொரு சான்ஸ் அஞ்சே போட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமும் சரி சீட்டு சரி வரலனா அப்புறம் பாயிண்ட்டை குறைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் வந்துட்டோம்னா கூட நம்ம அதை தான் பார்க்கணும் எட்டு பாயிண்ட் வந்துட்டோம்னா இன்னொரு ட்ராப் நமக்கு இருக்கும் ஒம்பது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா குயின் போயிடுச்சு பத்து ரெண்டு நம்மக்கிட்டே இருக்குது ஜாக்கி முதவே போட்டார் டைமண்ட் பத்து நம்மக்கிட்ட இருக்கு ரெண்டுமே பாயிண்ட்டை குறைக்க முடியல சரி போட்டுருவோம் இப்போ இதே வந்து டைமண்ட் கிங்காக வந்துருந்ததுன்னா நம்ம அந்த குயினை விட்டுருக்கலாம் பாயிண்ட் குறைக்கிறதுக்காக ஒம்பது தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏழு வந்துருச்சு சரி இப்போது மூணை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு இப்போது ஸ்பேடு குயினை விட்டுடலாம் 
ஏதோ ஒரு ஜாக்கியோ ஏதோ ஒன்றுக்கு வந்ததுனாலும் இப்போ ஒரு ஒரு குயின் ரெண்டு குயின் நம்மகிட்ட இருந்தது இப்போ டைமண்ட் குயின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா ஒன்று போயிடுச்சு இருக்கிறதுல ரெண்டு தான் முதல்ல சொன்ன நான் ரெண்டு தான் இருக்கும் அதனால் அந்த குயினை போட்டேன் ரெண்டு ரவுண்டு நம்ம பாயிண்ட்டு குறைச்சிட்டோம்னா போதும் ஓகே சூப்பர் ஓகே மூணே வந்துருச்சு ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ இவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாலும் நமக்கு சந்தோஷம்தான் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு ஈக்குவல் தான் அவங்க அதாவது பத்து பாயிண்ட் ரெண்டு நான் சொன்ன மாதிரி பத்து பாயிண்ட்டே ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அறுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ட்ராப் வகையில் நம்மளும் அவங்களும் ஈக்குவல் தான் ஒரு சிவாங்கிற பர்சன் ஆஃப்லைனு இப்போ இவர் கமுத்திட்டார்னா இவர் மேலே இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னு தெரியல இன்னொரு ரிஸ்கான கேம் ட்ரை பண்ணுவோமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு ஓ ஆடிட்டார் நம்ம கமுத்திக்கிறது பெட்ரு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தான் இப்போ போட்டி கிட்டத்தட்ட இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஏன்னா ஒரு ஆஃப்லைன் இப்போ இந்த ஆஃப்லைன் ஆகிருக்குங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு தடவை மிஸ் மூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கேமுக்கு வரல அப்படின்னா ஓ வந்துட்டாரன்னு நினைக்கிறேன் கேமுக்கு வரலனா ஆட்டோமேட்டிக்காக கமுத்திக்கும் அதாவது ஆட்டோ ட்ராப் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் நமக்கு மூவ் வர வந்தோடனே அது கமுத்திக்கும் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யார் அவர் ஆஃப்லைன் அப்படிங்கிற தைரியத்தில் விளையாண்டாங்கன்னு தெரியல இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா சிஸ்டம் அந்த ட்ராப்பு கணக்கு வச்சு அமௌண்ட்டை பிரித்து கொடுப்போம் இதில் எவ்வளோ வந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்பிளிட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா பத்து ரூபாயோ அஞ்சு ரூபாயோ நம்ம எவ்வளோ கட்டுறோமோ அதுக்கு மேலே தான் லாபம் லாபங்கிறது வரு வருது அதனால் கேமை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கேமுக்கு போய்க்கலாம் தாராளமாக அதுக்கு மேலேயும் நான் இதிலே ட்ரை பண்ணுறேங்கிறது புத்திசாலித்தனமாக எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை கம்மியாக கூட வரும் இப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபா போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு ரூபா அந்த மாதிரி கூட வரும் ஓகே பரவாயில்ல நாலு ரூபா நட்டோம் நம்ம அடுத்த கேம் போய் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ரீ என்ட்ரி ரீ என்ட்ரிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி டைமில் ரீ என்ட்ரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அஞ்சு கையும் இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெளியே போயிடுவோம் எல்லோருமே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க பரவாயில்ல இருபதுல தான் ரீ ஜாயின் பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எனக்கு புத்திசாலித்தனமாக தெரில ஏன்னா அஞ்சு பேரும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையும் விட நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் எச்சு அமௌண்ட்டும் டபுளாக கொடுத்து விளையாடுறத விட இன்னொரு கேம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் எல்லோரும் சீரோல்ட்ருந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம்ல இப்போ இதே வந்து ரீஎன்ட்ரி இப்போ ஒரு மூணு பேர் போயிட்டாங்க மிச்சம் மூணு பேர் தான் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அறுபது எழுபது அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ தாராளமாக ரீஎன்ட்ரி பண்ணலாம் ஏன்னா அமௌண்ட்டும் அதிகம் சேலஞ்சு பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர்த்துக்குள்ளே ஆனால் அது எப்படின்னா சேலஞ்சு அதே ஆறு பேர் ஆனால் அமௌண்ட்டு அந்த ஆறு பேர் உண்டான அமௌண்ட்டு தான் அங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே அறுபது எழுபது இருக்கும்போது நம்ம ரீஎன்ட்ரி பண்ணுறோம் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க நம்மளோட சேர்த்து தான் மூணு பேருன்னா அப்போது தாராளமாக ரீஎன்ட்ரி பண்ணலாம் ஏன்னா சேலஞ்சு மூணு பேர்த்துக்குள்ளே மூணு பேர்த்தோட காசை விட எச்சாக இருக்காங்க அதனால் அந்த மாதிரி டைமில் ரீஜன் பண்ணலாம் ஆரம்பத்திலே ரீஜன் பண்ணாதீங்க அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம்
ஓ சிவாங்கிறவரே ஷோ வச்சிட்டார் ஒரு பாயிண்ட்டு காட்டில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் ட்ராப்புக்கு வாய்ப்பே இருக்குது அவர் ஆடினார்னா பரவாயில்லன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா நமக்கு தேவையான சிட்டு நமக்கு மேல் கைக்கிட்ட தான் அதிகமாக இருக்கும் எப்போவும் அதான் நமக்கு கீழ் கை இருக்க இருக்க ஆளுக்கு ஆளுக்கு தேவையான சீட் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் பரவாயில்ல ஆடிட்டார் எனக்கு நாலு ஜோக்கர் இருக்குது மூணு ஆகாது இதே வேறு கருப்பு மூணு இது வந்தாலும் டப்ஸாக வருது பார்த்திங்கன்னா இது இன்னொரு குயின் வந்தால் ரம்மி ஆகும் ஒரிஜினல் ரம்மி ஆகும் லண்டன் ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை இப்போ இது ரெண்டு டெக்கு இவங்களுக்கு தாராளமாக இன்னொரு குயின் போடலாம் நம்ம சேரில் எடுக்கல அவங்க இவர் ஆடி தான் ஆகணும் அதான் அவன் சொன்ன மாதிரி இப்போது எண்பத்தி ஒன்றா இருந்ததுன்னா ஒரு சில பேர் கமுத்திக்கலாம் சீட்டு சரியில்ல அப்படி நினப்பாங்க அது தப்பு எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி ஒன்று ஆயிரும் அவுட்டு தான் அது டைமன் ஒம்பது நம்ம முழு ஆட்டமே எதுவும் பார்த்த சீட்டு ஆட்டி ரொம்ப சூப்பர் பார்த்தீங்களா நமக்கு மேல் கைக்கிட்ட எப்போவும் நம்ம சீட்டு இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் இந்த குயின் அவருக்கு சேரில் அதனால் ஒரு குயினும் போட்டுடலாம் பாயிண்ட் உள்ளே வந்துட்டோமா வந்துட்டோம் இப்போ இதை பாயிண்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எட்டு பாயிண்ட் வந்தால் போதும் நூறு பாயிண்ட் இருப்போம் ரெண்டு ஏழு வச்சுக்கலாம் ஆசுக்கு ரெண்டு ஜோக்கர் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நாள் எட்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் என்ன மாற்றி மாற்றி வைக்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க எப்படி வந்தால் என்னென்னலாம் வா வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்ருக்கு அவ்வளோதான் நிதானமாக இப்போது ஒருத்தர் போயிட்டார் ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க மிச்சம் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் பாயிண்ட் கம்மியாக இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பிட் ரைஸ் வந்தாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் மூணு பேரும் வெளியே போயிட்டாங்க இன்னும் ஒருத்தர் தான் இப்போது இவர் கம்மியாக இருந்தாருனா ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஈக்குவலாக கேட்கும் அதாவது அறுபத்தி மூன்று ரூபா அறுபத்தி மூன்று ரூபா கேட்கும் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் ஓகே சோல் வந்துருச்சு தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் வேறு சில டிப்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன்